Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, te muestro cómo es que este año adorné mi árbol de navidad, si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Y como están viendo, lo primero que hice fue sacar todas las partes del árbol, este es un árbol que nosotros compramos hace tres años y a mí me gusta mucho. Ustedes como pueden ver en la parte de las puntas tiene este efecto de nevado y ustedes me van a ver así medio fachoncita porque estas partes todavía desprenden muchísimo de la nieve seca y hace un tremendo regadero en la casa. Así es que como todo esto se te pega en la ropa preferí usar algo bastante cómodo. Y una vez que ya terminé de colocar la estructura base del árbol, ahora lo que estoy haciendo es colocando las ramas. Este árbol de manera eh, particular tiene en la punta de las ramas una cintita de color y en la base, en el tubo del centro, tiene también indicado el color que corresponde a cada rama, así para mí es mucho más fácil identificar el orden. Y una vez que termino de colocar una primera hilera, lo que hago es ir separando las ramitas para que esto se vaya viendo con un poquito más de volumen. Aquí justo es donde estoy buscando el color que va para la siguiente capa y una vez identificado empiezo a insertar cada una de las ramitas. Ya el árbol esté completamente armado, el siguiente paso para mí es colocar las luces. Y a mí de manera particular les he de decir que me gusta que las luces estén prendidas al momento de colocarlas porque así puedo visualizar perfectamente cómo es que va a quedar el resultado final. Así es que empiezo por la parte de la punta. Esta serie que yo compré en esta ocasión tiene 500 luces y el cable lo escogí en verde para que pudiera integrarse mejor con el color del árbol. Una vez que terminé de colocar las luces, el siguiente paso fue colocar unas mallas decorativas. Aquí ustedes me van a ver jugando con una primera que es en un tono dorado. A mí me hubiera encantado poder comprar más rollos de esta, pero lamentablemente esta fue la única pieza que yo encontré en el súper. De manera particular, estas mallas las compré en el Walmart. Así es que esto suele pasar, a veces no nos gusta cómo queda la primera y tenemos que poder organizarlo de otra forma aquí ya tuve que retirar la malla dorada porque yo compré dos mallas blancas y decidí ir intercalando la malla dorada entre las blancas para que así pudiera cubrir la mayor parte de la superficie De forma particular a mí me gustó ir girando la malla conforme la iba colocando para así crear un poquito más de volumen.
una vez que ya quedé satisfecha con el orden de las mallas, ahora lo que hice fue colocarle adornos. Aquí ustedes me van a ver colocar solamente esferas, pero también le coloqué unas estrellitas y unas libélulas, todo esto en tonos dorados. Aquí también vale el que ustedes puedan jugar con diferentes tamaños de esferas. Yo de forma particular, como era la primera vez que integraba la malla en la decoración, sí me fui con un mismo tamaño, pero muy seguramente, si esto lo repito el próximo año, jugaré con diferentes tamaños para crear un poquito más de dimensión. Y aquí también les muestro cómo es que decoré este arbolito baby. De forma particular sí les puedo decir que la mayoría de los árboles babies que yo he visto tienen poco follaje. Es por ello que decidí utilizar unas luces que tuvieran volumen. En esta ocasión yo puse estas que son en una forma de libélula. Y la idea de que tengan volumen es para que así pueda dar un poquito más la sensación de que está más relleno nuestro arbolito y que no se ven tantos espacios huecos. Una vez terminada de acomodar las luces, lo que hice fue ponerle esferitas. Todo esto yo lo compré en el Waldos y la verdad es de que sale muy económico y ahí hay juegos de esferas muy chiquititas y un poquito más grandes. Yo para este árbol compré dos juegos de esferas. Y bueno, ya sí ya quedó mi arbolito. La verdad es de que a mí me gustó mucho. En la noche se ve bastante lindo. Se los quise mostrar ya así de noche para que ustedes puedan visualizar mejor cómo es que se veía todo. Y en la parte del techo también decidí colocarle unos colgantes. Estos yo los compré en el Waldos. Fueron bastante económicos y lo único que hice fue colocarles un poquito de hilo de nylon para que fuera transparente y con una gotita de silicón los fui pegando en el techo y el resultado general me gustó mucho. Y es así como ya quedó integrado mi arbolito baby en el cuarto donde me maquillo. Esta es la pared que ustedes siempre ven como fondo en mis videos. Y aquí les muestro la decoración de nuestra habitación, a mí me encanta cómo es que lucen estas luces blancas sobre la cabecera y en la ventana que de esta ventana junto con la de la sala dan a la calle, quise integrar el mismo tipo de luces que son unas cascadas rosadas. Y en la cama termino decorando con dos cojines que tienen unas nochebuenas. Y también aprovechando un poquito el recorrido, les muestro nuestro nacimiento. Este de forma particular lo compramos el año pasado en el Costco y la verdad es de que a mí me encanta, creo que es súper bonito. Aquí les muestro un poquito más cómo es que lucen los colgantes en el día. Creo que le dan un toque bastante original a la decoración. Y es así como llegamos a la parte final del video, yo espero que esto les haya gustado tanto como a mí porque de verdad decorar para mí en estas fechas es muy especial. Yo me despido no sin antes invitarlas a que se suscriban, compartan, le den like y me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto, bye bye.